Je stekkerauto die laag je het beste thuis op met een slimme laadpaal en een dynamisch energiecontract. Dat is goedkoper en groener. Hey, Erwin hier van Bright. Eerder heb ik je laten zien hoe wij hier bij mij thuis zijn overgestapt op een dynamisch energiecontract van Zonneplan, de partner van deze video. Daardoor stellen wij nu al bijna twee jaar onze wasmachine en wasdroger en vaatwasser in op momenten waarop de uurprijzen heel laag zijn. Dat zijn de uren waarop er veel stroom is uit windmolens en zonnepanelen. En daardoor snijden wij in onze kosten en verlagen wij onze CO2-uitstoot. Sinds kort is het voordeel van zo'n dynamisch energiecontract nog groter geworden. Want ik kan nu ook slim laden op uurprijzen. Zonneplan biedt sinds november ook laadpalen aan. En het opladen van een auto, ja, dat maakt nogal wat impact. Hè? Een vaatwasser bijvoorbeeld, die gebruikt per beurt 1 kilowattuur. Maar een stekkerauto, ja, dat loopt al gauw op tot 60. Stel je rijdt op jaarbasis zo'n 15.000 kilometer. Nou, dan hebben we het al over 3000 kilowattuur. Poeh, dat is ruim de helft van wat ons huishouden normaliter verbruikt zonder stekkerauto. Een dynamisch energiecontract scheelt je dan serieus veel geld. Hoeveel? Daarover vertel ik meer. Want wat maakt deze laadpaal nou zo slim? Ik heb vijf redenen voor je. De eerste is dat de laadpaal volledig is geïntegreerd met de Zonneplan app, die ik ook al gebruik voor het monitoren van mijn energieverbruik en mijn zonnepanelen. In één oogopslag zie ik wat de goedkoopste uren op de dag zijn en kan mijn laadsessies daarop inplannen. Geen geswits tussen verschillende apps dus. De tweede reden is dat mijn slimme meter en de laadpaal verbonden zijn met een 4G verbinding. En dat is wel zo handig, hè, want dan ben ik niet afhankelijk van mijn eigen wifi netwerk en het bereik daarvan hier buiten bijvoorbeeld. De derde is dat de paal standaard is voorzien van Dynamic Load Balancing. Dat is wel prettig hoor, want op momenten dat de auto flink staat te slurpen... en ik besluit op dat moment ook een eitje te bakken op mijn elektrisch fornuis... wat brood te ontdooien in de magnetron en een wasje te draaien... Ja, dan gaat dat wel allemaal goed. En dan vliegen er geen stoppen uit of nog erger de hoofdzekering. De zonneplant Connect in de slimme meter herkent het moment waarop de spanning te hoog zou kunnen worden. En past daarop tijdelijk de maximale stroomsterkte aan van 16 naar 6 ampère. Reden nummer 4 voor deze laadpaal en waarom die zo slim is, is dat je niet een apart abonnement hoeft af te sluiten. Dat zie je vaak bij losse laadpalen. Bij zonneplant zit alles in begrepen bij aanschaf. Dat vind ik prettig en op termijn verwacht ik ook een stuk goedkoper. De vijfde reden en wat mij betreft de killer feature is het slim laden zelf. Dat in combinatie met mijn dynamische energiecontract maken dat ik je de aanschaf betrekkelijk snel heb terugverdiend. Maar hoe werkt slim laden dan? Nou, in de app zie ik voor elk uur van de dag de stroomprijs. En je ziet dan dat de prijzen uh, midden op de dag en midden in de nacht dikwijls lager zijn. En s ochtends en s avonds hoger. Maar goed, je komt vaak aan het begin van de avond thuis hè, en dan zet je je auto neer en nou, je wil de volgende dag weer een volle accu. Ja, of op 85% hè, om je accu gezond te houden. Nou, dan wil je niet midden in de nacht dat je je bed uit moet om dan de laadkabel erin te steken. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Wanneer ik thuis kom, hè, dan prik ik meteen die kabel erin. Alleen, ik heb het in de app zo ingesteld dat dan de laadpaal niet meteen gaat laden. Dat zie je ook aan het lampje. Afhankelijk van hoeveel stroom ik nodig heb en de uurprijzen, kies ik de uren waarop ik wil laden. En dat mooie is in die app, je ziet in één oogopslag wanneer dat het slimst is. Ik selecteer de gewenste laaduren, klik op opslaan en klaar is Kees. En ja, dat gebeurt nu dus nog met de hand. In de toekomst zal de app dat automatisch kunnen. En mocht ik nou haast hebben en direct willen gaan laden, ja, dat kan natuurlijk ook. Klik op start en hij begint direct met laden. Ja, vandaag is een unieke dag, want er is één uur vandaag, dan is er een negatief tarief. Ha, 
Ja, als ik dan weinig stroom verbruik, dan ja, werk ik op en kost het me geld. Maar als ik veel stroom verbruik, dan verdien ik eraan. Dus, pompen maar hoor. Had je zonder plan energie en een elektrische auto in het eerste kwartaal van dit jaar, dan betaalde je gemiddeld 15 cent per kilowattuur minder dan iemand met een traditioneel energiecontract. En dan gaat het snel. Stel dat je 3000 kilowattuur per jaar moet laden hè, voor die 15.000 kilometer. Dan bespaar je bij zonneplan met de laadpaal en het dynamische energiecontract dus 450 euro. En dan hebben we het alleen nog maar over het opladen van je stekkerauto. Hè, want ook voor je gewone stroomverbruik en huis betaal je natuurlijk minder. Zonder het prijsplafond, dat overigens alleen nog maar dit jaar geldt, wordt het verschil nog groter. Zo rekenen Zonneplan uit dat over heel 2022 een dynamische EV-rijder ja, een voordeel genoot van maar liefst 29 cent per kilowattuur. Op jaarbasis heb je het dan over bijna 900 euro. Een verschil wat verder oploopt naarmate je nog meer reist, een kilometer vreter bent. En het wordt nog mooier. Zonneplan is bezig om jouw auto in te zetten voor netstabilisatie. Waarbij je nog meer kunt verdienen door je kabel zo vaak en zo lang mogelijk ingeplugd te laten. Op de dag zelf kan het namelijk voorkomen dat er nog meer zon- en windenergie wordt opgewekt dan vooraf verwacht. Zonneplan laat jouw stekkerauto op dat moment dan opladen om het net te stabiliseren. En daar krijg je als klant een extra vergoeding voor. Dat is een spannende ontwikkeling, waarover in een toekomstige video meer. Mocht je trouwens dynamische uurprijzen voor stroom willen volgen, dat kan spannend zijn, dan kun je die sinds kort ook in de Zonneplan app zien zonder dat je klant bent. Je bent dus goedkoper uit, maar minstens zo belangrijk is dat het veel groener is. Lage uurprijzen komen namelijk voor wanneer het aanbod van wind- en zonnestroom groot is. En de Zonneplan app laat dat zien per uur, wat het daadwerkelijke percentage is van groene stroom. Soms komt dat percentage zelfs boven de 100 uit. Ja, en dat overschot dat we dan hebben aan groene stroom, dat wordt geëxporteerd. En ik weet dat als ik op die momenten ga laden, dat ik echt CO2-vrij rij. Onze overstap op een dynamisch energiecontract, dat is een van onze beste beslissingen geweest van de afgelopen jaren. En met de komst van die slimme laadpaal erbij, neemt dat voordeel alleen maar toe. Het inprikken van de laadkabel elke dag, ja, dat went heel snel. Evenals het inplannen van die laadsessies. En ik ben me nog bewuster geworden, opnieuw, van ons energieverbruik. Beter. Bye! Ga naar zonneplan.nl slash bright en vraag vrijblijvend een offerte aan. En check de slimste energie van Nederland.nl voor meer informatie over dit onderwerp.